आज को इस भिडियो में मिवर्स ग्लाइकोलाइसि को बारे में जानकारी कराने ग्लाइकोलाइसि ग्लाइकोलाइसि क्लास टुवेल्व प्लस टू लेवल में ते पड़ी आईएससी लेवल बीएससी लेवल को एग्रीकल्चर बोटानी माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी में अध्ययन हो सब भाइकोलाइसि स्टार्ट कर सब भाई सुरू में आज हम समरी अफ ग्लाइकोलाइसि समरी अफ ग्लाइकोलाइसि अध्ययन कर सब भाई सुरू में ते पड़ी स्टेप्स को बारे में हेने हाई समरी अफ ग्लाइकोलाइसि समरी अफ ग्लाइकोलाइसि में फर्स्ट स्टेप्स फर्स्ट स्टेप में दुई मलगे टू मलगे पाइरोबिक एसिड बन अफ बिग पाइरोबिक एसिड बन पाइरोबिक एसिड फ्रम वन मलिकुल अफ ग्लुकोज एवं ग्लुकोज मोलिकुल टू क्रिए दुवटा पाइरोबिक एसिड को मोलिकुल बंद जिसमें होल सिक्वेन्स अफ रिएक्शन में दुटा मोलिकुल अफ एटीपी यूज होल ग्लाइकोलाइसि सिक्वेन्स में टू एटीपी यूज हो जिसमें एटीपी यूज होने स्टेप फस्फोर आई फस्फोराइलेसन को फर्स्ट स्टेप रस्ट और सेकेंड फस्फोराइलेसन को फर्स्ट फस्फोराइलेसन रेकेंड फोस्फोराइलेसन में क्या हो दुवटा एटीपी को यूज हो जिसमें टोटल फोर एटीपी मलिकुल फॉर्म हो दुटा एटीपी यूज भाई जिसमें फोर एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफोस्पेट मलिकुल से फर्म हो टू एटीपी मलिकुल से यूज हो स्टेप में डी फोस्फोलाइसरिक एसिड ले यूज करद फोर एटीपी मलिकुल्स फॉर्म बन दुवटा एटीपी दुई एटीपी से वन थ्री डाइफोस्पोग्लाइसरिक एसिड बनना में यूज होने अरु दुईवट मलिकुल फस्फो इन पाइरोबिक एसिड बना अरुण दुई एटी अरुण दुई एटीपी से फस्फो इन फस्फो इन पाइरोबिक एसिड में यूज हो वन थ्री डाइफोस्लाइसिक एसिड में यूज हो चौथो नंबर में टू एनएडीएस मलिकुल प्रड्यूस हो जिसमें एक मलिकुल वन टू एनएडीएस मलिकुल बन के वन मलिकुल अफ ग्लुकोज बड़ा कोज बड़ा टू एनएडीएस बन गए 
एरोबिक रेस्पिरेशन माचे की हुन्छ त दुईटा मोलिक्युल अफ एनएडीएच 6 या बडी एटीपी मोलिक्युल हो चाहिँ बन्दछ इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सेम हो इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सेम हो इनसाइड माइटोकांड्रिया अनि 1 एनएडीएच 2 मोलिक्युल हो चाहिँ जेनेरेट हुन्छ जसले 3 एटीपी मोलिक्युल प्रोड्युस गर्दछ छ ऑक्सीडेशन को स्टेट मा के हुन्छ त एफएडीएच 2 ले के बनाउँछ सिन्थेसिस अफ 2 एटीपी मोलिक्युल बनाउँछ भने अंडर एरबी कन्डिसन मा के हुन्छ टोटल गेन अफ एटीपी मोलिक्युल भनेको चाहिँ आइदर 8 बन्दछ इन्स्टेड अफ 2 अब ऑक्सीडेटिव डीकार्बो ऑक्साइलेशन अफ पाइरुविक एसिड भनेको छ त्यो भन्दा पहिले अब हामी ग्लाइकोलाइसिस को स्टेप बाइ स्टेप हेर्दछु 2 एनएडीएच 2 एन ए FADS FADS भनेको चाहिँ जसले के दिन्छ त 2 ATP दिन्छ 2 ATP मोलिक्युल दिन्छ अंडर एरोबिक कन्डिसन एरोबिक कन्डिसन अब यसको स्टेप्स हरु हेरौ ग्लाइकोलाइसिस को फर्स्ट स्टेप अफ ग्लाइकोलाइसिस भनेको ग्लुकोज हो ग्लुकोज हो अ ग्लुकोज चाहिँ हेक्सोकाइनेज इन्जाइम को प्रेजेन्स मा इन्जाइम चाहिँ हेक्सोकाइनेज इन्जाइम को प्रेजेन्स मा दुई वटा एटीपी युज गरेर एटीपी को युज मा के हुन्छ त ग्लुकोज 6 फस्फेट बन्छ ग्लुकोज 6 फस्फेट बन्छ माने ग्लुकोज 6 फस्फेट इन प्रेजेन्स अफ इन्जाइम फस्फो ग्लुको आइसोमेरेज इन्जाइम फस्फो ग्लुको आइसोमेरेज को प्रेजेन्स मा फ्रुक्टोज 6 फस्फेट बन्छ फ्रुक्टोज 6 फस्फेट बन्छ माने एन्जाइम अ फस्फो फ्रुक्टोकाइनेज र इन प्रेजेन्स अफ एटीपी भनेको एटीपी को यसमा पनि युज हुन्छ यो स्टेप्स मा एटीपी को प्रेजेन्स मा एटीपी को प्रेजेन्स मा एन्जाइम फस्फो फ्रुक्टोकाइनेज फस्फो फ्रुक्टो काइनेज त्यसै के गर्दछ त फ्रुक्टोज 16 डाइफोस्फेट बनाउँछ फ्रुक्टोज 16 डाइफोस्फेट बनाउँछ माने त्यस पछाडि एल्डोलेज एन्जाइम को एक्टिविटी हो यो रिएक्शन स्किम चाहिँ रिवर्सिबल एल डोलेज एन्जाइम को प्रेजेन्स मा के हुन्छ त 3 फस्फो ग्लिसरे एल्डिहाइड बनाउँछ डाइहाइड्रोक्स डाइहाइड्रोक्सी 3 फस्फो ग्लिसरे ग्लिसरे एल्डिहाइड 3 फस्फो ग्लिसरे एल्डि हाइट बनाउँछ जो चाहिँ के हुन्छ त रिवर्स सिबल हुन्छ यो स्टेप्स मा अ त्यस पछि अ यो रिवर्स सिबल रिएक्सन चाहिँ कन्टिन्यु भएर एन्जाइम फस्फो ट्राइज आइसोमेरेज एन्जाइम फस्फो ट्रायोज आइसोमेरेज को प्रेजेन्स मा चाहिँ के भन्दछ त 13 डाई फस्फो ग्लिसरिक एसिड भन्दछ 13 डाई फस्फो 
ग्लाइसेरी एसिड बनेस माने एन्जाइम फस्फोग्लाइसेरोकाइनेज को प्रेजेन्स मा यसमा पनि के हो त्यो पनि रिवर्सिबल हुन्छ यसमा अब अर्को भनेको एन्जाइम के रे फस्फोग्लाइसेरोकाइनेज फस्फो ग्लाइसेरोकाइनेज को प्रेजेन्स मा बन्दछ 3 फस्फोग्लाइसेरिक एसिड थ्री फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड थ्री फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड फॉस्फोग्लाइसेरोम्यूटेज एन्जाइम को एक्टिभिटी ले के भन्छ त एक्शन ले फॉस्फोग्लाइसेरोम्यूटेज एन्जाइम फॉस्फो टेज इन्जाइम ले छे थ्री फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड कन्भर्टेड इन्टु टु फॉस्फो ग्लाइसेरिक एसिड बन्दा छ र इनोलेज इन्जाइम ले अब यो इरिवर्सिबल हुन्छ अ ए इनोलेज एन्जाइम को प्रेजेन्स मा 2 फस्फोग्लाइसेरिक एसिड देखे हुन्छ यो पनि रिवर्सिबल भयो इनोलेज एन्जाइम को प्रेजेन्स मा यो भन्छ 2 फस्फो इनोल 2 फस्फो इनोल पाइरुविक एसिड बन्दछ र यसमा आह टू फास्फो इनोल पाइरुविक एसिड आप बोलते हैं जिसका रिवर्सिबल वाला एटीपी रिलीज होने से इस पर एटीपी रिलीज होने से आप बाहर निकलने से आप ये एटीपी बाहर निकले रखे बंद होता है पाइरुविक एसिड जी एसिड बन्दछ दुईटा मोलिक्युल है दुईटा मोलिक्युल अफ पाइरुविक एसिड भनेको के समरीमा जसमा एन्जाइम पाइरुविक एसिड काइनेज ले रोल प्ले गर्छ पाइरुविक एसिड काइनेज एन्जाइम को प्रेजेन्स के हुन्छ दुई वटा मोलिक्युल अफ पाइरुविक एसिड बन्छ र पाइरुविक एसिड क्रेप साइकल मा चल्छ क्रेप साइकल में माइटोकंड्रिया थ्रो छिर्छ जुन चाहिँ हामीले अगाडिको भिडियोमा हेरेका थियौ भने अर्को भनेको कार्बोक्साइलेसन भएर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथाइल अल्कोहल फर्मेन्टेसन हुन्छ इथाइल अल्कोहल फिसन हुन्छ जुन चाहिँ हामीले अ ग्लाइकोलाइसिस को स्टेप अंतर अंतर्गत अध्ययन गरियो है त नेक्स्ट स्टेप हामी इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेन को विषयमा अध्ययन गर्ने छौ है त धन्यवाद